നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനും ഒരേപോലെ തന്നെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തറയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അടിച്ചു വരാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും വാഷ് വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാനാണ് സാധാരണ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റൂൾ സ്റ്റെപ്പ് അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻ ഈസിയായിട്ട് നല്ല പ്യൂറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ മാർഗമാണ് എന്താണ് അതിന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ ആം ജോബി വാലക്കാൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് വേണ്ട മെയിൻ രണ്ട് സാധനം കാണാം ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാങ്കറ് രണ്ടാമത് സാധാരണ വീട്ടിൽ ചവിട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ചവിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം ചെയ്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ കട്ടിയുള്ള തുണികളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനാലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹാങ്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ശരിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയർ പോലും വെച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാം കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി നമുക്കെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അല്പം അല്പം ഗ്യാപ്പ് ഒരല്പം മതി ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചവിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കാം പകരം മറ്റൊരു പോർഷൻ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോർഷൻ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ശരിക്ക് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം അത് ഇതുപോലെ അതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനമ്മി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ദാ സൂചി നൂല് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്ക് അപ്പം ഇതുപോലെ ശരിക്ക് ടൈറ്റാക്കി അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കെട്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ സോ എന്താ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ദാ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം എന്താ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ദാ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ദാ ഇത് ഒരുമിച്ച് ദാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വളരെ ദാ സൂചി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈഡ് ശരിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ശരിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അധികം ഗ്യാപ്പ് ആകാൻ പാടില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരല്പം കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്തതായി ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ശരിക്ക് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ശരിക്ക് ഇതുപോലെ തുന്നുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നി എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് ടൈറ്റാക്കി നല്ല രീതിയിൽ തുന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ആവശ്യം ഈ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കിന് പകരം ഒരു സാധാരണ കമ്പാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അതിനുശേഷം ഞാൻ അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ശരിക്ക് ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സെലോടേപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സെലോടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും കാ
നമ്മളെ ശരിക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൈ ഒരു പോർഷന്റെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ള കോടികളും ചുക്കിലിയും ഇതെല്ലാം ശരിക്ക് അബ്സോർബ് ആയിക്കോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ലീഫിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് കറങ്ങാൻ കറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി സാധാരണ മറ്റൊരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഫാൻ ജസ്റ്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തുക അതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടുള്ള ഡസ്റ്റും നമുക്ക് കളയാം നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ മോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു അല്പം ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഒന്ന് ശരിക്കും വാഷ് ചെയ്യുക പൗഡറോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് മുക്കുക അതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റും പോവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലി ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് മുക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇല്ലാത്ത ഡസ്റ്റ് പോവും ആ ഡസ്റ്റ് ശരിക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡസ്റ്റ് പറക്കുമില്ല മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പറക്കുമില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും വേണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനവും വർക്കൗട്ട് ആകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ലാഭ ഗൈസ് അപ്പോൾ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് അതി മനോഹരം നമുക്ക് കാണാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചോദ്യമായിരിക്കും അതുവരേക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി എൻ്റെ നാല് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജോബി വായലിങ്കാൽ